Fala galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo React Pedalboard dos inscritos número 111 Tamo indo, tamo caminhando Mas antes de caminhar, aquela parada básica para A Hora do Biscoito Exatamente, a Hora do Biscoito A hora de vir aqui e pedir a você para se inscrever nesse canal, para comentar, para dar o seu like maroto, compartilhar esse vídeo, ajudar a gente a crescer e a chegar ali aos 12 mil inscritos. Poxa, consegui chegar ao passar dos 11 mil, agora eu tô sonhando com os 12 mil, não é? Poxa, não custa nada. E aí, se você quiser também ver o seu pedalboard aparecendo no canal, manda nesse meio que tá aparecendo aqui. Vou fazer de todo mundo, demora um pouquinho, mas relaxa que uma hora sai, beleza? E se você quiser fazer um corte do momento que eu falo do seu pedalboard compartilhar no seu canal, fique à vontade, só não deixe de citar, gente. Valeu? Bom, agora nós vamos para o primeiro do dia. O primeiro do dia é de um camaradinha aqui de Goiânia, que eu conheço pessoalmente e já fui no show da banda dele. O nome do maluquinho é Guilherme Ferreira. Se eu não me engano, ele também é professor de geografia, assim como eu. E o um maluco toca para Dedel, tem uns dedos, uns dedos velozes assim, tem um dedo nervoso... A banda porradaria, metal pesado. A última vez que eu fui, eu fiz isso aqui, ó. É. Eu, um velho de 50 anos, fiz isso daí. Dei aquele moche arrumado, mergulhei do palco lá e fui carregado pela galera. Ou, oh, foi bacana pra caramba. O som da galera é muito legal. E ele fazia um baita de um som com esse pedalboard aí, cara. Olha só. Começando num voo A da Sony Cake, volume ao A, que ele usava como ao A. Um Distortion. Esse, esse, esse cor de vinho aí da, Acho que é da Coco esse negócio Acho que é da Coco É um distorce, um coco Depois ele ia pro Noise Gate pra dar aquela amanciada ali E pegava um G1 Que eu não sei o que, que ele usava ali Porque o, né, o som dele era só Só porrada, só pé na porta Mas assim Ele usou esse pedalboard aí durante muito tempo Fez muito som com a banda, de uma hora ou outra ele fazia um som clean, se eu não me engano, mas não lembro se tinha som clean. Acho que era só isso aí mesmo, usava alguma simulação de amplificador e usava o distortion para dar uma encorpada, um lance assim. Só que o som era muito bom, usava o ao ali, delay e tal, porradaria. E hoje, ah, ele usava afinador dela também, né? E hoje ele tá melhorzinho, né? Ele tá com a pedaleira e tal, eu esqueci qual a pedaleira que é. Mas eu decidi fazer o react desse pedalboard dele antigo, porque assim, fez história. E é, sonzeiro, o moleque toca pra Dedel, Espiritual Carnage, procura lá no, lá no Instagram, procura o nome dele também, Guilherme Ferreira. Você vai ver como é que toca pra Dedel. Guilherme, ó, provado, cara, valeu, show de bola, keep rocking. O próximo agora é o José Renato. José Renato mandou um pedalboard aqui também, chutaço, tranquilão, sem muita coisa, acho que é pra tocar mais rock and roll. E o que, é que ele tem ali? Ele começa no Drop Tune da Digitech, Drop Tune da Digitech, que é aquele famoso pedalzinho para poder dar aquela, reduzir, aquela alterada no tom da guitarra, né? na afinação da guitarra, perdão. Então, para poder você que toca músicas de várias bandas, por exemplo, ou a sua banda tem vários tipos de afinação e você precisa, meu menino gritando, jogando de jogo, eu, miséria. E aí você precisa de... Uma afinação diferente, ao invés de ficar levando várias guitarras, você leva uma guitarra só e usa o drop tune para poder mudar a afinação. Show de bola. Bom, do drop tune ele entra no volume A da Sony Cake. Olha só, em segundo, segundo pedal bode, segundo voo A da Sony Cake. Aí ele entra no Ricochet da, também da Digitech, que faz a função, é um, é um AMI reduzido, né? Ele aproxima, se eu não me engano, mais do PS6 da Boss do que do... É, meio que remete ali ao PS6 da Boss. O M é muito grandão, tem aquela plataforma e tal, esse não tem. Então esse assim, a velocidade de subida e de descida, ela é pré-definida. Você pré-define que, com que velocidade você quer que a oitava suba e com que velocidade você quer que ela desça, que ela retorne. Do Ricochet, ele vai entrar no Angry Charlie and Timons da Demon Effects. Então é um clone ali da Demon FX, daquele famoso pedal da, da JHS, em, é, Angry Charlie, uma, um clone. Eu vou ter que parar, vou dar um pause, porque o moleque tá gritando aqui. Meu Deus do céu, não dá, vou ter que dar um pause no vídeo. Só fechei a porta do quarto dele para ver se dá uma melhorada, mas não vai adiantar nada não. Continuando, Angry Charlie and Timos, que é um pedal de distortion, um high gain, é uma, um, um marcha na box vitaminado. E ainda tem, se não me engano, tem um booster ali. Do Angry Charlie, ele vai entrar na Ampere One. Nessa Ampere One, ele vai usar simulador de amplificadores, os impulsos responses, 
as ambiências, reverb, delay e também as modulações. Então, o cérebro da, do pedal board dele é um peruano que ele controla tanto com a chocolate, sendo que com a chocolate o switch A ele, ele ativa um phaser, no switch B ele ativa um flanger, no switch C ele ativa um trêmulo e no switch D ele, ac ele aciona o delay. Olha só, ficou bem bacana. E no foot switch lá em cima do AU, ele vai, ele vai ativar dentro da Ampero um tube screamer, Uh, e vai ativar também um pedal de distortion que é, deve ser o Barber Drive, alguma coisa assim que tem ali, a simulação dentro da Ampero One. Então, o pedal board do cara é isso aí, simples, direto, curto, porradaria, gostei, cara. Só eu, o que me dá agonia é esse tão pouco pedal num pedal board tão grande. Aí assim, dá um, um monte de espaço vazio, isso vai me dando uma agonia. Meu toque vai atacando, eu vou ficando. Sabe como é que é, né? Coisa de doido? Então, pois é, é isso aí, eu fico meio agoniado com esse tanto de espaço. Mas é, Renato, ó, provado, gostei, valeu demais. O próximo é o Fernando Filho. O Fernando Filho mandou também um pedal board aqui bacana. O Fernando Filho é. Então ele é? É. Ah, sim, ele é o espero. O homem é dos Orchip. Tem uns pedal, um pedal board ali diferente, não tem uns pedais ali que são, que, é costumeiramente, que são costumeiramente usados por worshipeiros, mas ele é. Eu sei que ele é. O que, que ele tem aí? Ele tem um, um Awa da Vox clássico V845. Do, do, do Awa ele vai entrar no afinador Swift Audio, esse pequenininho. Inclusive ontem eu estava conversando com um rapaz que, sobre esse Swift Audio. Ele falou que é um bom afinador, mas que ele sente um pouco de perda de sinal. Eu nunca tive, nunca usei. E eu comentei com ele que eu tô vendo tanta gente usando que imagina esse pedal, esse afinador deve ser bom. Ele falou que tipo assim, quebra o galho, mas ele sentiu perda de sinal. Do afinador ele vai entrar no, af... no compressor da Coco, pequenininho ali em cima, para fazer aquela... aquela equilibrada no sinal ali, aquela comprimida. Do af... do Compressor, ele do compressor ele vai estar no Emerald, que é uh, um distor... Não, ele vai estar no Emerald. O que, que é esse Emerald? É um pedal da Joyo, cara, da Dr. J. Eu não lembro se esse aqui se esse é Overdrive. Eu acho que é Overdrive com Booster, né? É Overdrive, um Overdrive com Booster. O Emerald. É um Overdrive, de um lado você tem um Drive, do outro lado você tem um Booster. Depois desse Overdrive, ele entra num Distortion da Nig. Aquele, aquele assinatura do Kiko Loureiro que ele nunca usou, nunca tocou num pedal desse, mas tá o nome do homem lá. Do Kiko Loureiro ali, ele vai para um multi, é, um multi fuzz Vintage Distortion da Nig também. Gosta da Nig, hein, maluco? Gosta da Nig, os pedalzão grandão, robusto, pesado, para entendeu? Se eu não lembro, mas acho que eu já fiz review desse pedal, acho que eu já tive ele aqui, esse multi fuzz e Vintage Distortion. É um som podre. Dali ele vai pro Phaser Flanger da Nig, esse pedal é bacana, eu já tive ele, esse é bem, bem bacana, ele e o Dual Chorus, são show de bola, são muito feios, grandes, pesados, mas baita som. E o Dual Overdrive também, acho que é Dual Overdrive, pedal maravilhoso Dual Overdrive. Ah, do Flanger Phaser ele entra no Super Shifter da Boys que é esse pedal para poder fazer aí subidas de oitavas, é, terças, quintas, quartas, sétimas, oitavas, nonas, vigésimas, essas paradas todas aí. Ah, um pedal de, de oitavador, shift, essas paradas todas aí. Bom, aí o que, é que ele faz? Ele sai estéreo. Ele, olha, eu, eu, achei essa, essa, eu achei essa ligação meio louca, porque ele sai estéreo do super shifter, aí uma entrada vai por um preamp que eu não sei se é o 02 ou o 012 ele usa dois aqui, é um 02 ou um 012 se eu não me engano, eu até esqueci o nome mas é um 002 da Moore que eu também não sei qual é, 002 deve ser Fender e o 012 eu não sei o que que é então, tem, que, tem que achar aí depois o que que é o, o, 01, o 002, coloca no comentário, isso, pronto, é mais fácil coloca nos comentários porque se eu não sei, a minha audiência qualificada vai saber o Moore 002 ele simula aqui amplificador e o Moore 012, qual amplificador ele simula? Porque o maluco aqui usa dessa forma. Entra num, num, num simulador desse e vai para o delay. E para o reverb. Ah, peraí, um preamp sai... Um, de um preamp 
vai para, deixa eu ver aqui, ó, de um preamp sai, entra no delay, no reverb e vai para o simulador de gabinete que é o Flama FS07. Aí o do outro preamp ele faz a mesma coisa, então ele entra uh, com o delay reverb da, que é esse da Muer aí, que é esse grandão, lembra ali os Strymons, ele tem tanto delay quanto reverb, então ele usa uh, as, as ambiências dele estão todas nesse pedal aí. O que, que ele faz? Uma saída, um out de um, de um simulador de amplificador entra no input 1 do delay reverb e a outra entra no input 2. E aí um, os dois outputs vão para o Flama FS07. Agora eu não sei se do Flama FS07 sai estéreo para, o que, para onde ele está tocando, para o amplificador, para a mesa de som, para a interface, eu não sei como é que é. ele não falou isso aí. Ele falou é, que o... Ah, tem outra coisa aqui, o detalhe. O Vintage Fuzz, geralmente um Fuzz fica no início da cadeia, né? O dele está sendo usado, está depois, tá depois dos drives, porque ele usa o Vintage Distortion e empurrado pelo overdrive. Então fica com som mais, mais pancada. Fica meio com som de rat, como diz ele. Então ele tudo em estéreo ligado em linha. Não sei se vai em estéreo para linha também, mas achei... Achei louca essa ligação, cara. Achei doida essa, essa solução que ele deu aqui para poder tocar estéreo. Então vai entra estéreo no, na modulação, sai estéreo. Sei lá, bicho, achei meio louca. Eu fiquei, eu fiquei meio perdido aqui, Fernando. Mas ó, o chipeiro aprovado. Eu gostei. É isso que vale. O próximo mandou aqui um quase megazord. Um quase megazord. Quase que vai ganhar o selo. Quase que ganha o selo do, da, do Megazord. Não vai ganhar porque ainda falta alguma coisa. Mas ele é. Então ele é? É. Exatamente. Mais um hospeiro. Bicho, só o primeiro que é metaleiro. O resto é tudo hospeiro, pelo amor de Deus. O que, que ele tem aí? Ele vai ter o Tanner da Coco, que é um afinador básico, simplão. Vai para o Pitchbox, o Moore Pitchbox que é um, se eu não me engano, ele faz a função do drop tune. Mas já ouvi dizer que ele funciona bem até um tom, um tom e meio. Dali para lá já fica, já fica meio ruim, mas não tenho certeza não. Do pitch box, ele vai entrar no compressor da Coco, basicão, para poder dar aquela ajeitada na, na sonoridade. Do Coco, ele vai entrar no fuzz da Joyo, no Voodoo Octave, que é um fuzz com oitavador. E o moleque não para de gritar na miséria do videogame, meu Deus do céu. O Voodoo Octave da Joyu, que ele tem a chavinha ali, tem volume, tem o, a quantidade de fãs que usa e tal. Eu tinha vontade de usar esse desse pedal aí pra entender, cara. Parece que eles são, você tem a função, é, você liga, é fãs. Aí tem um outro switch que você aciona a oitava ação, alguma coisa assim. Dali ele vai pra mais um voar da Sony Kick, cara, é o terceiro. Que que é isso? Só o terceiro, o terceiro voar do, do, do React, caramba. E aí, do voo, voar do Sonic Cake, ele vem para uma duplinha da Boys. El Maledetto, El Maledetto, o Laranjinha DS1, um clássico distortion. Torçam o nariz, falem o que quiserem. O bichinho tá presente no pedalboard de um bocado de gente aí. Vocês já ouviram muita música gravada com esse pedal e fica aí de blá blá blá. Do DS1, ele entra no DS2, que de acordo com o que ele me falou, ele comprou depois de ver um review meu. Olha que bacana, bicho, ó. Não sei se eu peço desculpa. Não, não, mentira, mentira. O pedal é bom, eu gosto. Já usei muito, já fichou com ele. Baita do pedal. Do DS2, que não tem uma sonoridade semelhante ao DS1, tá? Ele tem, ele tem a função turbo e a função normal. Na função normal não é igual ao DS1. Do DS2, ele entra no, Joyo, no Dark Flame da Joyo. Que, se eu não me engano, é clone de um, de um Heavy. Deve ser o Heavy G4. Pela cor aí, acho que é o Heavy G4. Se for o G3, você comenta aí embaixo, tá? Do Dark Flame, ele vai entrar na Vox Stomp Lab. Que ele não explicou aqui o que, que ele usa nela. Porque ele já tem todo, tudo, nos, todos os efeitos ele tem nos pedais. Ele tem oitavador, ele tem modulação, ele tem delay, ele tem reverb. Então, não, sinceramente, eu não sei o que, que ele usa nessa pedaleira. Da Stomp Lab, ele vai pro Noise Gate da Rowing, que eu uso, bacaninha, para dar aquela amenizada. Pô, tem fuzz, 
tem compressor, tem distortion, tem que ter um redutor de, de ruído aí nessa parada. Do noise gate, ele vai para o Nux Mode Force, Mode Force, que é um pedal de modulação da Nux que eu já tive, bem bacana, são 12 tipos de modulação, tem preset, você salva ali o dia que você quer, tem até tempo. Cara, o pedal é bem bacana, é uma linha descontinuada da, da Nux, mas que ó, fez sucesso quando, quando, quando saiu. Do Mode Force, ele vai para o trêmulo da Safu. Safui, Safu, 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 sei lá. Esse trêmulo deve ser porque ele não gosta do da Nux, não sei. Então, mas, então ele tem um trêmulo ali. Do, aí ele faz o caminho inverso, ele desce ali por baixo e vai subindo por cima no caminho inverso. Eu até achei estranha a, a, a disposição dos pedais depois eu fui entender. Ele vai fazendo assim com o cabo, vai voltando. Aí do trêmulo ele entra no delay da Boss, que é o DD5. Eu tenho vontade de testar esse DD5 para ver o que, que ele tem de, de avanço em relação ao DD3. O que, que ele tem menos que o DD6 do que o DD7. Isso eu não sei até hoje, sinceramente. Nunca peguei esse pedal. Daí do, de, do DD5 ele entra num rieco da Muer que é um outro, é um pedal de delay também, que se eu não me engano não é digital, eu acho que ele é o analógico, é tape delay, não lembro. Do Mua Reco, ele entra no Big Sky de Pobre, que é o Mini Universo, da Boris, da Boris, eu viajei, sei pra caramba, da M-Wave. E assim, de novo, vou fa falei no, no React anterior, eu não vou falar em todo o React. Tem uma galera dizendo que se usar ele carregando com o carregador de celular, Bota ali um carregador de celular embaixo e alimentar ele com o um carregador de celular, ele elimina aquele POC, ele não vai ter aquele toque na hora de ligar. Não sei se é verdade, tá? Do M-Wave, ele entra no loop, no... Como é que é o nome desse negócio aqui? No... POC loop, POC loop, da... De não sei de quem, cara. Misericórdia, da Moon, da Moon, isso. POC loop da Moon, que é um pedão de loopzinho pra poder fazer umas gravações e tal fazer uma graça ali, treinar, estudar, essas paradas todas. E ele finaliza na Tchuk Tchuk, na Kill Baby Kill... Kill Baby Kill... Não, Kill Wave Kill Baby. Isso, que é a Kill Babyzinha para poder ele usar ali as simulações de amplificadores e impulso response dela. Marcelão, pô, eu gostei desse, desse, desse pedal voz. Gostei, curti ele, ó. Provadaço, mano. O próximo é... Doutor... O doutor Cristiano Gomid, doutor, advogado aqui de Goiânia, doutor. Eu não lembro se ele é aqui de Goiânia, não. Acho que não sei se é de Goiânia, não, mas ele é doutor, ele é advogado. Ele é advogado, o homem é da o homem é da show, é da bala. O pedalboard dele não é assim tão de rico, não, porque ele é, ele é um cara humilde. Ele tá ali, tá, tá um pedalboard pobre premium plus. Ah, tá um pedalboard pobre premium plus. Pra, pra chegar de rico, ele não tem um pedalboard de rico porque ele não quer, porque dinheiro ele tem, cada causa que ele ganha, mano, é de 12 mil pra cima, você não tem ideia bom, vamos lá o que que o Cristiano tem? eu não faço a mínima ideia de como é que tá a sequência dele aí, porque ele não falou mas ele vai ter clássicos compressor sustainer da Bosch compressor clássico afinador chromatic tuner da Bosch também, outro clássico pedal super referência, super preciso uh, ele tem, cara eu não sei nem como é que tá essa ligação dele ele tem um noise reducer da Beringer, da Berinjela, que é um clone do NS2 da Boys, noise suppressor da Boys da Boys, da Boys, ó ele tem ali também, possivelmente é o último da cadeia, o loop, o POC loop também, já falei, ele teve no pedal board anterior Aí ele vai ter uma dupla clássica de overdrives, que é o TS9 e o SD1 Boys. TS9 e SD1 Boys. Essa duplinha combina bem pra caramba. Vai para um volume, pedal de volume da Kaline, porque o Cristiano Gomid é. Então ele é? É. Exatamente, ó. O homem é o chipeiro. Além de doutor, é o chipeiro. Faz dos orchip que eu sei. Aí ele vai ter, cara, eu acho, ele tem ali também um pedal de Wawa, que eu não sei como é que tá na sequência aí desse negócio. Cristiano, você mandou aqui, eu não faço a mínima ideia de como é que tá a sua sequência, cara. Aí ele tem um Line 6 é, DM4, que é um pedal de modulações da Line 6. Ele, você tem ali, sei lá, quase 14, 15 tipos de modulações. 
tem três, preset, três suítes, você salva a modulação que você quer. Extremamente simples. Escolheu a modulação, escolheu os parâmetros, configurou os parâmetros do jeito que você quer, você deixa o suíte pressionado, pronto. Já salvou aquele preset seu. Então, e tem um tap tempo. Tem também ali um delay da, também da Line 6, o DL4, maravilhoso esse pedal, é lindo, lindo, lindo. Também vários tipos de delay, mesma forma de configurar. Escolheu o tipo de delay, configurou, deixa o switch pressionado, pronto, finalizou, já está salvo o preset. E tem um RV500 da Boys para fazer o... O som dos anjos, porque ele é o chipeiro, e é o chipeiro que é o chipeiro que se preza e faz o som dos anjos. E aí ele finaliza, assim, esses dois últimos são pra, pra assim, pra carimbar o, o pobre Premium Plus, que ele é o Tonex, da IK Murimilha. Putz, falei bonito, hein? Putz. Olha, o Tonex ali que ele deve, ele usa, são os amplificadores nele, dele, né? Vai usar em linha e usa esse, o Tonex o Tonex, que são os amplificadores e pulso response. Doutor Cristiano, doutor, doutor, Ué, ó, provado, curti, bicho, curti. E nós vamos finalizar, esse é rico, esse é rico, ó, esse tem esbufunfa, esse tem o dinheiro, esse tem o cacau, esse tem, ó, 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 ó. Esse tem um money. Rapaz do céu, eu esqueci o nome desse primeiro pedal que ele começa aqui. Não faça a mínima ideia, acho que é da capa Electronics. Não, cara, esqueci o nome da bodega do pedal. Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus arquivos, para poder ampliar a foto e conseguir identificar que miséria de pedal é esse. Detalhe, né? ele mandou foto com amplificador, com guitarra. Esse é o... A abelha, isso, a abelha da, da Bitron, da Bitronics, isso é uma abelha da Bitronics, que é um fuzz, isso aí, ele é um fuzz, tem uma chavinha ali que você escolhe qual tipo de fuzz você quer, agora ficou demais aqui, né, mas ó, é um fuzz, loucaço, ele não é, parece, parece, ele parece o chipeiro, mas ele, ele, ele não é o chipeiro. Ele é daqueles caras que faz som meio louco, assim, meio alienígena, sabe? Aqueles sons assim, meio faz os parada, o cara fica olhando os negócios assim, perdido. Então, é isso aí, ele faz esse som meio louco, que assim, o maluco tem que estar tá meio ligado nas eteriedades do universo para poder, é assim, um som psicodélico, psicodélico. Por isso que ele começa no, Bitron, no abelha da Bitronics, que é um fuzz. E aí eu não sei qual é a sequência que ele, que, que ele vai seguir, não. Mas ele tem um Eventide H9, que é caro para Dedel. E assim, tem um, eu não sei se é o H9 Max, como é que é, se tem todos os, os algoritmos da Eventide, mas ele tem ali recurso para o lado do vento. Talvez ele use até afinador dali. Ah, o drive dele, ah, os drives dele principais ficam no DD200 da Boys, que é ah, uma máquina de overdrive, ele tem tudo ali, distortion, fun, tem tudo que ele quiser tem ali, tem um overdrive da ODR, o ODR1 da, eu nunca lembro o nome dessa miséria, dessa, da, cadê aqui, da Nobels, isso, da Nobels, eu lembro que uma vez o cara chegou pra mim me oferecendo esse pedal e eu fui tudo humilde, achando que era um pedal barato, o pedal custou da Cara, maluco. Caro para Dedel. Bom, ele tem aqui um Lilian. Da Walrus. É o Walrus? É um Lilian. Tem o Julia. Tem o Juliana. E tem esse Lilian. Lilian. Não faço a mínima ideia se é, se é Univibe. Se isso também é Chorus. Se isso é Rotary. Cara, coloca aí embaixo pra mim, porque eu não faço a mínima ideia que pedal é esse, bicho. Não tenho ideia. Não faço a mínima ideia. Aí ele tem um Little A aqui, acho. Eu não sei se é um Little A, se é um volume da FFR. Não sei se é o A ou o volume. Aí ele tem... Aí esse Lili aqui deve ser vibrato ou vibe. Acho que mais, tá mais cara de vibrato. 
Porque ele tem... Gente, que gracinha, que meigo. Ele tem adesivinhos no pedalboard dele. Tem um coraçãozinho aqui no Dimension C. Tem um papelzinho de bala. Que meigo, que lindo, cara. Nossa, eu tô até fiquei fora do espado aqui do quadro. O Dimension C, D2, DC2W, é uma reedição da voz do famoso Dimension C, que é um chorus digital, um chorus espacial, meio louco, meio louco. Ele faz som maluco, né? Aí, cara, ele vai... Ô, oh, miséria, saí do, do, do troço aqui. Ele vai pro Plethora. Ó, oh, falei bonito, hein? O Plethora, 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 da TC Electronic. Que, olha só, cheio de adesivinho também, que meigo, gente. Cara, tem um coraçãozinho no Switch, até pra, perdi a onda aqui do, do, do React, cara. Que meigo isso. Cara, esse Plethora é uma máquina muito doida. Porque, tipo assim, ele é um tone print pedalboard. Ele tem tudo ali que você quiser. Você pode baixar no site da, da TC Electronic o que você quer. O efeito que você quer. Do jeito que você quer. Com as configurações que você quer. Tem muita coisa nesse negócio. Mas é muita coisa mesmo. É um pedal que não colou tanto. A galera não, não, não chamou tanta atenção. Mas, bicho, tem muita, muita, muita coisa nesse pedal. Dá pra usar, sim. Demais, demais, demais. Plethora. Cara, e ele finaliza no Night Sky da Strymon. Que é uma outra máquina de reverb diferente do Blue Sky. Faz os reverbs mais doidos, mais alucinógenos, mais assim. alienígenas e tal. Esse aqui. Eu pirei nesse pedalboard. Muito louco, muito doido. Como é que é o nome do maluco aqui que eu saí da coisa? Nex. É o Nex Júnior, o Pescoços. Ele já teve aqui, o pescoço já teve aqui, rapaz. O pescoço já passou por aqui. Pescoços, me amarrei, cara. Ó. Parabéns pelo pedalboard. Muito doido, muito louco. Curti. Galera, e por hoje é só. A gente se vê na próxima. Fui.